കൊൽക്കത്തയിലെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നേരെ ജാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ കൊൽക്കത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കൊൽക്കത്തയിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊൽക്കത്ത സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഹൗറ സന്ദരാഗറ്റി ശാലിമാർ അങ്ങനെ മൂന്നാല് സ്റ്റേഷനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ ഒരു കൽക്കത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഇതൊരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനാണ് ഹൗറയുടെയും സിയാലതയുടെ അത്രയും വലിപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ആറ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമുള്ള ഒരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനാണ് വണ്ടി ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സാറും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് തുർഗിയാന എക്സ്പ്രസ്സിന് കയറി ധൻബാദിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ആ ഒരു യാത്രയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊൽക്കത്തയിലെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കൊൽക്കത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഈ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിന് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ്സി ആടായിരുന്നു അറിയോ അതായത് ഇപ്പം ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു ഗുഡ്സി ആടായിരുന്നു ആ ഗുഡ്സി ആടാണ് ഇവർ കൺവേർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേഷനാക്കി ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ ആലോചിക്കെ ഇത് കൽക്കത്ത സിറ്റിക്ക് കുറച്ച് പുറത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സംഭവം ഇല്ല പിന്നെ ഈ മോളി കയറി പോകാൻ വേണ്ടി എസ്കലേറ്ററോ ലിഫ്റ്റോ ഒന്നും ഇല്ല ആകെ ഈ ഒരു എഫ് ഒ വി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കണ്ടോ എന്താ അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സിറ്റിയിലെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ കൊൽക്കത്ത സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെ ഡൽഹി ഭാഗത്തേക്ക് അമൃത്സർ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് അമൃത്സറിലേക്കാണ് അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അവിടെ ആണ് ഒരു എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ മെയിൻ എൻട്രൻസിന് അവിടെ എസ്കലേറ്ററോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല എന്നാലും ഇത് ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെ ജമ്മു തവിയിലേക്ക് അങ്ങനെ കുറേ വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഗോരഖ്പൂർ വന്നൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ റേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ തുർഗിയാന എക്സ്പ്രസ് വരുന്നതാണ്ട് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പക്ഷേ ഇതിനായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ റേക്ക് വന്നിട്ടില്ല സ്ലീപ്പറിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല വണ്ടി വരട്ടെ ആദ്യം നമ്മൾ ധൻബാദിലേക്ക് പോകുന്ന തുർഗിയാന എക്സ്പ്രസിൻ്റെ റേക്ക് കണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആടി കിടക്കുന്നതല്ലോ കേട്ടോ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല അതവിടെ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് കഴുകിയിട്ടേക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലോക്കും ആണ് ഇത് അങ്ങേറ്റം കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ അമൃത്സർ വരെ എത്തിക്കുന്ന ലോക്കോ ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോക്കോ ഒക്കെ റെഡിയായി കിടപ്പുണ്ട് റേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസിനെ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ലോക്കോ ആണിത് സമസ്തിപൂർ ഷെഡിൻ്റെ ഒരു ഡബ്ല്യു പി സെവൻ ലോക്കോ ആണ് സാധാരണ സിയാൽദ ഷെഡിൻ്റെ ഡബ്ല്യു പി സെവൻ ലോക്കോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് വിടുന്ന ലോ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ ലോക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സമസ്തിപൂർ ഷെഡിനെയാണ് ഈ ലോക്കോ മുപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കുലർ ലൈനി ഒരു യാത്ര ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ ആ സർക്കുലർ ലൈൻ ശരിക്കും കൊൽക്കട്ട സ്റ്റേഷൻ വഴിയാണ് പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കൊൽക്കട്ട സ്റ്റേഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ നേരെ ഐഡൻ ഗാർഡൻസ് വഴിക്ക് ആ മജേർഹട്ട് പോയത് അപ്പോൾ സർക്കുലർ ലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലോക്കലൊക്കെ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തുർഗിയാന എക്സ്പ്രസ് ശരിക്കും ഒരു തീ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ കൺവേർട്ട് ആക്കി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയത് കൊൽക്കത്തയിൽ അമൃത്സറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദുരന്തം ആയിരുന്നു ഇത് പണ്ടത്തെ ദുരന്തം ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും സ്റ്റോപ്പ് വളരെ കുറവാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊൽക്കട്ട വിറ്റാൽ പിന്നെ അസൻസോൾ ധൻബാദ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മാത്രമുള്ള അതിനിടയ്ക്ക് നല്ല കീട്ടിലെ റണ്ണാണ് ഈ വണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ധൻബാദിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി
ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അത് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസിൻ്റെ റേക്ക് വേണ്ട അവർ ഷണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സമയം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് വേണ്ട ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസ് കൊൽക്കട്ട അമൃത്സർ ഇതിന് വേറെ രണ്ട് വണ്ടിയായിട്ട് റേക്ക് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ സി കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളെല്ലാം ജനറൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറൽ ഏറ്റവും പുറയിലാണ് നമ്മുടെ എസ് സെവൻ്റെ ഒരു കോച്ചപ്പുറം ജനറൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറുമോ അത് ആർക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എച്ച് എ വണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എ സി കം സെക്കൻഡ് എ സി പിന്നെ ഇത് സെക്കൻഡ് എ സി രണ്ട് സെക്കൻഡ് എ സി അല്ലാതുണ്ട് ആറ് ത്രീ ടയർ ഉണ്ട് പിന്നെ എട്ട് സ്ലീപ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് സാധാരണ എടുത്ത വണ്ടിക്കൊക്കെ സ്ലീപ്പർ കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് സ്ലീപ്പർ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ എട്ട് സ്ലീപ്പർ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് ആറ് ത്രീ ടയർ ഉണ്ട് സ്ലീപ്പർ വന്നു തുടങ്ങി വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സ്ലീപ്പർ എസ് വണ്ണ് സ്ലീപ്പറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കേട്ടോ പുറത്തുകൂടെ നല്ല നീറ്റ് കോച്ചാണേ ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ഇവർ കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ നീറ്റ് വണ്ടിയാണ് അവരിപ്പം മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറക്കിയതുകൊണ്ടേ നീറ്റ് റേക്കാണ് അകത്തും കൂടെ നീറ്റാണോ നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മുടെ കോച്ച് വന്ന് എസ് സെവൻ കേട്ടോ രണ്ട് ഇവിടെ കാണാണ്ട് നമ്മുടെ സീറ്റ് ഉള്ളത് വണ്ടി തുറന്നോ നോക്കാം ആദ്യം തുറന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടുപോയി തുറന്നില്ലെങ്കിൽ അവരും തുറക്കുക വേറെ കാര്യം അയ്യോ ഞാൻ തുറന്നു കേട്ടോ ഞാൻ തുറന്നു അല്ലെ നീറ്റ് കോച്ച് നോക്കി അയ്യോ എൻ്റെ ട്രാക്ക് സൈഡല്ല ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഇവിടെ പൊത്ത് ഇരുട്ടാണ് വാഷിൽ ലൈറ്റിരുട്ടല്ല പോയിട്ട് കറണ്ടൊന്നും ഓണാക്കിയിട്ടില്ല കറണ്ടൊക്കെ ഓണാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഇത് ട്രാക്ക് സൈഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു ട്രെയിനിങ്ങിന് കാണരുത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സൈഡായിട്ട് എന്തിലാട്ടെ കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ വണ്ടികളൊക്കെ നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ചാർട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസ്സിന് തലേ ദിവസം രാത്രി ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി ആയപ്പോഴേക്കും ചാർട്ട് വന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് കറണ്ട് ബുക്കിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതേ അപ്പം തലേ ദിവസം രാത്രി ചുമ്മാ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും കറണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി പതിനൊന്നെന്ന് വന്ന് കാണിച്ചു ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു സൈഡ് അപ്പർ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊൽക്കട്ട സ്റ്റേഷൻ ശരിക്കും ഒരു ഗുഡ്സി ആടായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സി ആടിൻ്റെ ആ പകുതി ഭാഗം എപ്പോഴും ഉണ്ട് ബാക്കി പകുതി ഭാഗം എടുത്ത് സ്റ്റേഷൻ ആക്കിയത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ വാഷും നോക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ വണ്ടിയാണ് ആ ഇപ്പം നല്ല നീറ്റാണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിടുന്ന ആയതുകൊണ്ട് അവർ വൃത്തിയാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസ് ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ ഓട്ടോ ആയിരിക്കും അടിപൊളി വൺ തേർട്ടി ആണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ റേക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് ട്യൂസ്ഡേയും സാറ്റർഡേയും മാത്രം പോവും ദുർഗ്യാന ആയിട്ട് പിന്നെ കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഗ്വാളിയറിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് പോവും അത് വെനസ്ഡേ മാത്രം പിന്നെ കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ജയ്നഗറിലേക്ക് പാട്നയിലേക്ക് സാറ്റർഡേ മാത്രം അങ്ങനെ മൂന്ന് സർവീസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റേക്ക് കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കോച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ നമ്മുടെ ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പത്തിന് തന്നെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും അമൃത്സറിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ധൻബാദ് വരെയുള്ളൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ ഒരു സ്ഥലം പോയില്ലേ ബേഗംപൂരടുത്ത് ആ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ ആണ് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്ന ടൈം മറ്റേ ദംദം ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കരുത്തു കണ്ടില്ലേ ദംദം ജംഗ്ഷൻ വഴിയാട്ടോ പോകുന്നേ നമ്മുടെ ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഇനി അസൻസോൾ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അസൻസോളിലേക്ക് രണ്ട് അമ്പതിന് അവിടെ എത്തുന്നത് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് തൊട്ട് രണ്ട് അമ്പത് വരെ ഈ വണ്ടി നോൺ സ്റ്റോപ്പാണ് ഇനി ഇപ്പം ഈ കൊൽക്കട്ട സിറ്റി ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് സിറ്റി ഏരിയ കഴിയാൻ വേണ്ടി നല്ല ടൈം എടുക്കുക കാരണം കുറേ ജംഗ്ഷനും ബൈപ്പാസും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബൈപ്പാസ് എല്ലാം കയറി ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെയിൻ ലൈനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സിയാൽദിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുക കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ആ നാല് ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ട്രാക്കിൽ കയറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ്
ഇങ്ങോട്ട് ഗൂഗിളി നദിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ പോവാണെ നോക്കണേ കേട്ടാ ട്രാക്കിൻ്റെ ഒപ്പം റോഡ് കൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു വലിയ പാലായിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴെയാണ് മറ്റേ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ദക്ഷിണേശ്വർ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊൽക്കട്ട സിറ്റിയുടെ നടുക്കൂടെ ഒക്കെയാണ് ഈ ട്രാക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിറ്റി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കടക്കുന്നു സിറ്റി കഴിയാറായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ധൻബാദിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പ്രസ്സിനായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നാണ് ഇതൊരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ തുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസ് പോകുന്ന ബൈക്കിനായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ റൂട്ടിൽ കൂടെ ആണ് ഇവിടെ നേരെ ധൻബാദ് ഗയ പിന്നെ വാരണാസി പോവും ഇപ്പം മറ്റേ മുഗൾസരായി പോയിട്ട് അവിടുന്ന് വാരണാസി പോവും ഇത് അവിടുന്ന് രാത്രി ലക്നൗ എത്തും ലക്നൗ അംബാല മറ്റേ ലുധിയാന വഴിയാണ് ഇത് അമൃത്സറിലേക്ക് പോകുന്നത് മെയിൻ റൂട്ടാണ് ഭയങ്കര മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയിൻ സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ല പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും ഭയങ്കര പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളൊരു ട്രെയിനാണ് ഇത് ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങും ലേറ്റ് ആവത്തൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളൊരു ട്രെയിനാണ് ഈ ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസ് മെയിൻ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി എപ്പം നോക്കിയാലും ഫുള്ളായിരിക്കും വണ്ടി ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ധൻബാദിൽ നിന്ന് ഗേനൊക്കെ കൂടുതൽ കയറും അൺഡിസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ആരും ഈ സ്ലീപ്പറിൽ കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ല നീറ്റ് കോച്ചാണ് ഈസ്റ്റൺ റെയിൽവേയുടെ ഒക്കെ ട്രെയിൻ ഇത്രയും അടിപൊളിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നല്ല നീറ്റ് കോച്ചാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് വളരെ കുറവാട്ടോ ഈ വണ്ടിക്ക് അധികം സ്റ്റോപ്പൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ധൻകുനി ഫാക്ടറി കേട്ടോ ഇവിടെ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ അസംബ്ലി ആൻഡ് ആൻസിലറി യൂണിറ്റ് ഓഫ് സി എൽ ഡബ്ല്യൂ ധൻകുനി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ധൻകുനി ഷെറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഡി എൽ എഫ് എന്നാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയുടെ പേര് ധൻകുനി ലോക്കോ ഫാക്ടറി അപ്പോൾ അതിവിടെ കേട്ടോ കണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ലോക്കോസ് ഒക്കെ അവിടെ പുറത്തിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ അസംബ്ലി ആൻഡ് ആൻസിലറി യൂണിറ്റ് ഓഫ് സി എൽ ഓഫ് സി എൽ ഡബ്ല്യൂ ധൻകുനി കണ്ടോ നല്ല പുതുപുത്തൻ ജീന ലോക്കോസ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുക ഈ കോച്ച് കാണുമ്പോഴേ മറ്റേ നമ്മൾ ലോക്മാനത്തിലേക്ക് ദുരന്തവിൽ പോയില്ല അതേപോലത്തെ സെയിം കോച്ചായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ആർ സി എഫിൻ്റെ കോച്ചാണ് റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കിയ കോച്ചാണ് കണ്ടാലും അറിയാം അപ്പുറത്തെ ഏതൊരു വണ്ടി അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ സീറ്റ് അപ്പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ ട്രെയിൻ പോകുന്ന കാണായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഈ ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഈ പേരിന് അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ദുർഗ്യാന എന്ന് വെച്ചാൽ അമൃത്സറിലുള്ളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് അത് ആ ക്ഷേത്രം കണ്ടാൽ പക്ക ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ദുർഗ്യാന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അമൃത്സറിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസിന് പേര് വേണു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഈ വണ്ടി അവർ ആദ്യം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ദുരന്തം ആയിട്ടാണ് കൊൽക്കട്ട അമൃത്സറിലേക്ക് ഇപ്പോഴും വാരണാസി പിന്നെ ഈ മുഗൾ സറായ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അനൗൺസ് ചെയ്തത് കൊൽക്കട്ട അമൃത്സർ ദുരന്ത എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ വണ്ടി ശരിക്കും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഓടുന്ന വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വെറും ഇരുപത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല വേഗത്തിൽ പോകുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ആകെ പതിനഞ്ച് സ്റ്റോപ്പേ ഉള്ളൂ ഈ കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുന്നിൽ 
ഇതിനുള്ളിൽ ഏതോ വണ്ടി ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുപേരായി ഓരോ സീസണ് മുമ്പ് കൊണ്ടിങ്ങനെ ചവിട്ടുകയാണ് ഏതോ വണ്ടി മുന്നിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടോ ർദ്ദമൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇവിടെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ ഒരു ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുടിച്ച് വല്ലതും പോകാനുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ധൻവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കോൾ ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ വണ്ടിക്കത് ഫാൻഡ്രി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഫുഡൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരും ഫാൻഡ് ഇല്ല ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടീനെ പാരലായിട്ട് റണ്ണിങ്ങിൽ ഓർത്തേക്ക് അടിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് കേട്ടോ അത് കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ജമ്മു തവിക്ക് പോകുന്ന എക്സ്പ്രസ് ആണ് കൊൽക്കട്ടയിൽ നമ്മൾ വിടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വിട്ട വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് ലൈനിൽ കയറ്റിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത സംഭവം എന്ന് പറയുമോ അവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഒതുക്കിയിടാതെ ഗുഡ്സ് ലൈനിൽ ഇത് ഗുഡ്സ് മാത്രം പോകുന്ന ലൈനാണ് ആ ലൈനിൽ കയറ്റി പയ്യ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി അത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി മെയിലിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓട്ടേക്ക് അടിച്ചു എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് റണ്ണിങ്ങിലൊക്കെ ഓർട്ടേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് റണ്ണിങ്ങിൽ ഓട്ടേക്ക് അടിക്കുന്നത് കാണുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ പശ്ചിമ ബംഗാളിന് അസൻസോൾ ജംഗ്ഷൻ എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടമ്പത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയാവുന്നു വണ്ടി ഏകദേശം ഓൺ ടൈം ആണ് വലിയ ഡിലേ അല്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഡിലേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഫുള്ള് ഗുഡ്സാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ധൻബാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഈ മൈൻസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അസൻസോൾ അതിന് ഇനി വെറും അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ധൻബാർ എത്താൻ
ഇതാണ് ഏട്ടാ അസൻസോൾ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി കയറാൻ എന്തോ ഒരു ആൾക്കാരെ നോക്കി അയ്യോ എന്തോ ഇത് ഒരു കെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ബീഹാറിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതും ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേലെ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ ആൾക്കാർ കയറുന്നത് ഇവർക്ക് റിസോർട്ട് ആണോ എന്ന് റിസോർട്ട് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആർക്കറിയാം നമ്മളെന്തായാലും അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തോ എലക്ഷൻ സ്പെഷ്യലോ അങ്ങനെ എന്തോ ട്രെയിനാണ് അതിൽ ഫുള്ള് പട്ടാളക്കാരാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു പുതുപുത്ത വണ്ടി പോലത്തെ വണ്ടിയാണ് അതായത് ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് ഓർഗോളം ഇനി ഇറക്കിയ റേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഫുള്ള് പട്ടാളക്കാരാണ് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്ന പട്ടാളക്കാരാണ് കുറേ ലോക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അത് അസൻസോൾ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ ഷെട്ടാണ് ഇവിടെ അസൻസോളിലെ ലോക്കോ ഷെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പവർ റെയിൽ ഇതേപോലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് നയൻ ഡബ്ല്യു എ പി ഫോർ ഡബ്ല്യു എ പി സെവൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഫൈവ് അങ്ങനെ കുറേ ലോക്കോസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് അസാൻസോൾ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആർ എ സിക്കാരാണ് അവരപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ ആർ എ സി ആയിട്ടാണ് ഈ സൈഡ് ലോവർ ബർത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സൈഡ് അപ്പർ ബർത്ത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും നാളെ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ പോരെ നാളെ ചോദിച്ച് ഈ ആർ എ സി പരിപാടിക്ക് ഏത് കാലത്ത് എനിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബോർഡറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നദി കടന്നാൽ നമ്മൾ നേരെ ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് കയറും കണ്ട ഫുള്ള് കോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്ടോ എല്ലാം കോളാണ് എല്ലാത്തിനകത്തും കോളാണ് ഇത് കോൺകോറിൻ്റെ വേറെ ഫ്ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നദി വരും പറാക്കട നദിയിൽ നിന്ന് നദി വരുവേ ആ നദി കടന്ന് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കയറും വീണ്ടും നല്ല വലിയൊരു പാലമാണ് പറാക്കൽ എന്നാണ് ഈ ഒരു നദിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ജാർഖണ്ഡാണ് കേട്ടോ ഇത് അൻപാൽ നിന്ന് സ്ഥലം ശരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പം ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ഈ എയറിൽ മൊത്തം പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഈ മൈനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് പൊടിയാണ് സൂര്യനെ കസ്റ്റമിക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയം ഇപ്പം നാല് മണിയൊക്കെ ആവാറായല്ലോ നമ്മൾ ധൻബാദ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ധൻബാദ് ഫുള്ള് ഇവിടെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ പൊടിയും പിന്നെ ഫുള്ള് ഹെയ്സ് പോലത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ക്യാമറ ഓണാക്കിയാൽ ഒരു സുഖമില്ല ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇതാ മൊത്തം നീലൊരു വണ്ടി ഇതിന് ഐസാണല്ലോ ചന്ദ്രപുര ധൻബാദ് പാസഞ്ചറോ അങ്ങനെ എന്തൊരു വണ്ടി കേട്ടോ ഫുള്ള് നീല കോച്ച് ഓ അടിപൊളി ആ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ കയറിയല്ലോ നമ്മൾ ദർബംഗ പോപ്പൊക്കെ കേട്ടല്ലോ നീല വണ്ടികൾ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേലാണ് കൂടുതൽ നീല വണ്ടികൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ നൈസ് 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 കൊള്ളാം മറ്റേ ധൻബാദ് ആലപ്പുഴയൊക്കെ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രലല്ലേ അപ്പം അത് ഐ സി വരുന്ന സമയത്ത് നീല കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ
കുറേ പീസോ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ കുറെ വണ്ടികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ധൻബാദ് ജംഗ്ഷൻ എത്തിയിട്ടോ ഞാനങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിട്ടോ അപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെ നമ്മൾ ധൻബാദിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സമയം നാല് മണി കേട്ടോ കറക്റ്റ് നാല് മണി അപ്പം ഇതാണ് ധൻബാദ് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമ്മളിവിടെ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ധൻബാദ് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറും അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ധൻബാദ് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ധൻബാദ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് പോയത് നമ്മൾ ബീഹാർ പോയപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രലിലെ ഇതേപോലെ നീല കോച്ചുള്ള വണ്ടികളും ഒക്കെ ഇവിടെ അത് തന്നെ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സോണാണ് ഇപ്പോഴും നീല കോച്ചുള്ള വണ്ടികൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഓ അടിപൊളി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ഡിവിഷനാണ് ഇട്ട് ധൻബാ എന്ന് പറയുന്നത് ജാർഖണ്ഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നല്ല വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പല ഭാഗത്തേക്കും വണ്ടി എടുത്ത് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വരെ നമ്മുടെ ധൻബാദ് ആലപ്പുഴയുണ്ട് നാളെ നമ്മൾ കയറും അപ്പോൾ അത് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചറ വണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കച്ചറ വണ്ടിയാണത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം ഈസ്റ്റ് സെൻട്രലിൻ്റെ വണ്ടിയല്ലേ ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ വണ്ടി പിന്നെ കൊള്ളാട്ടോ ഈ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രലിൻ്റെ നമ്മളൊന്ന് ബാഗമതി കയറിയതാ അത് കച്ചറയായിരുന്നു ഇനി ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം ധൻബാദ് ആലപ്പുഴ ധൻബാദ് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വേറെ പേരുണ്ട് പൊക്കാറോ എക്സ്പ്രസ് എന്നും പറയും കേട്ടോ ഭയങ്കര ഫേമസ് വണ്ടിയാണ് എല്ലായിടത്തും നിർത്തി നിർത്തി പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് അയ്യോ ഇന്ന് നമുക്ക് പോവാം പുറത്തേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസ് വേണ്ടി ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അത് വരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിർത്തിയുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ധൻബാദ് ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ടാറ്റ നഗറിൻ്റെ അത്രയും വൃത്തിയൊന്നുമില്ല കച്ചറ സ്റ്റേഷനാണ് ഫുൾ എന്തൊക്കെയോ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ഓട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയിൽ കയറി കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓട്ടോ ആണ് കൂടുതലും ഇതും ഉണ്ട് ഡീസലും ഉണ്ട് ഇതും ഉണ്ട് കച്ചറ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ദർഭങ്കയിൽ പോയ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തല്ലേ തനി ദർഭങ്കയിൽ പോയ പോലെ അതേപോലെ സേ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏരിയ എപ്പം നോക്കിയാലും കച്ചറയായിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ കുഴപ്പമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് നാളെ കേടല്ലേ അപ്പോൾ അതെ ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഇവിടുത്തെ കൊള്ളാവുന്ന ഹോട്ടൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഹോട്ടൽ കോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് കൊള്ളാവുന്ന ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളത് നോക്കി ബുക്ക് ചെയ്തേ പുറത്തൂടെ വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല അകത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ധൻബായിലെ നമ്മുടെ മുറി കൊള്ളാം കേട്ടോ പുറത്തൂടെ മോശമാണെങ്കിലും ഇത് നല്ല മുറിയാണ് ഇതിനെനിക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിന് അടുപ്പിച്ചാണ് റേറ്റ് ആയത് കൊള്ളാം നല്ല നല്ല മുറിയാണ് നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് പുറത്തൂടെ കാണുന്നതല്ല അകത്ത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാഷ് റൂമും കാണിക്കാം വാഷ് റൂം നല്ല കേട്ടോ അടിപൊളി നല്ല നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് അധികം വർഷമൊന്നും ആയിട്ടില്ല തോന്നി ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കൊൽക്കട്ടയിൽ നമ്മൾ ധൻബാലിലേക്ക് വന്നത് ദുർഗ്യാന എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഇനി നമ്മുടെ ധൻബാദ് ആലപ്പുഴയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ധൻബാദ് ആലപ്പുഴയ്ക്കൊരു രണ്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ധൻബാദ് ആലപ്പുഴ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബ